హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ గ్రూప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఈ షామీ కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక స్మార్ట్ ఎల్ఈడి బల్బ్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీన్ని ఎలా ఇనీషియల్గా సెటప్ చేసుకోవాలి మన ఫోన్తో ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అలాగే మన వాయిస్తో అంటే గూగుల్ అసిస్టెంట్తో దీన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఒక ఫుల్ లెంత్ వీడియో ఇస్తాను ఎవరికైనా ఇంకా నోటిఫికేషన్ రాకపోతే ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక ఈరోజు మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్లో ఉన్నాయి న్యూస్ ఎంటర్ అనేది చూసేద్దాం ఫస్ట్ నుంచి మనకి వాట్సాప్ నుంచి వాట్సాప్ ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ని లేటెస్ట్ వాట్సాప్ బీటా వర్షన్లో తీసుకొచ్చింది ఇదేంటంటే మనం మన ఫ్రెండ్స్తో రెగ్యులర్గా చార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాయిస్ మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉంటాం కదా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే మనం ఒక ఐదు ఆరు వాయిస్ మెసేజ్లు పంపించాం అనుకోండి ఒక్కొక్క దాని మీద మనం ప్లే చేసి వింటూ రావాల్సి వచ్చేది కానీ లేటెస్ట్ బీటా వర్షన్లో మాత్రం మనం మన ఫ్రెండ్స్తో చార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఒక ఐదు ఆరు వాయిస్ మెసేజ్లు పంపించాం అనుకోండి ఫస్ట్ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అంటే ఆ రిమైనింగ్ ఐదు కూడా అవి ఆటోమేటిక్గా ఆర్డర్లో ప్లే అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ అని ఈరోజు వీళ్ళు లేటెస్ట్ బీటా వర్షన్లో యాడ్ చేశారు ఒకసారి చెక్ చేయండి నేను ఆ ఫోన్లో చెక్ చేశాను పర్ఫెక్ట్గానే వర్క్ చేస్తుంది అలాగే మనకి వాట్సాప్లో పేమెంట్స్ ఉంటుంది కదా ఈ పేమెంట్స్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు మనకి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయగానే పైన రైట్ సైడ్లో మనకి మూడు డాట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ డాట్స్లోకి వీళ్ళు యాడ్ చేశారనమాట ఇదే ఫీచర్ నేను నేను మీకు ట్విట్టర్లో కూడా షేర్ చేశాను సేమ్ ఫీచర్ని ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ బీటా వర్షన్లో తీసుకొచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేయండి షామీ సబ్రాన్ రెడ్మీ రీసెంట్గానే మనకి చైనాలో రెడ్మీ కే ట్వంటీ అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ని లాంచ్ చేసింది కదా సో ఈ రెండు మొబైల్స్ని గ్లోబల్గా అలాగే మన ఇండియాలో ఏ ఏ పేర్లతో పిలువబోతున్నారు అనేది ఈరోజు మనకు ఒక న్యూస్ ద్వారా బయటకు వచ్చింది రెడ్మీ కే ట్వంటీ ఉంది కదా మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయింది కదా సో ఈ ఫోన్ని మన ఇండియాలో పోకో ఫోన్ ఎఫ్ టూ లాగా తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఉంది కదా సో దీన్ని మాత్రం పోకో ఎఫ్ టూ ప్రో రూపంలో తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది మన ఇండియాలో ఇక గ్లోబల్గా రెడ్మీ కే ట్వంటీని ఎంఐ నైన్ టీ రూపంలో తీసుకురాబోతున్నారు అలాగే మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో ఉంది కదా హయ్యర్ వేరియంట్ సో దీన్ని మాత్రం వీళ్ళు ఎంఐ నైంటీ ప్రో వర్షన్ రూపంలో గ్లోబల్గా తీసుకురాబోతున్నారని ఈరోజు మనకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది అలాగే వీళ్ళు లాంచ్ చేసింది మాత్రం ఓన్లీ మనకి అప్ టు ఎయిట్ జీబీ వర్షన్ మాత్రమే వీళ్ళు రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోలో లాంచ్ చేశారు కదా సో ఈరోజు మనకి ఇంకొక ఫోన్ కూడా బయటకు వచ్చింది ఇది మనకి టీనా సర్టిఫికేషన్లో బయటకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోలో మనకి హయ్యర్ వేరియంట్ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ కూడా వీళ్ళు త్వరలోనే లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు అర్థమవుతుంది సో ఇది మనకి జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ సెకండ్ వీక్లో కానీ మన ఇండియాలో కూడా లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట సామ్సంగ్ ఫైనల్గా మన ఇండియాలో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎం ఫార్టీని జూన్ లెవెన్త్లో లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు వీళ్ళు అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేశారు అలాగే ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ పేజ్ని కూడా వీళ్ళు అమెజాన్ ద్వారా తీసుకువచ్చారు ఆ పేజ్లో మనకి ఈ ఫోన్లో ఉండబోయే కొన్ని కీ స్పెసిఫికేషన్స్ వాళ్ళు పోస్టర్ల రూపంలో షేర్ చేశారు కదా ఇక ఈరోజు ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని కీ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి అఫీషియల్గా బయటకు వచ్చినాయి ఇక లీక్ అయిపోయిన స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారం ఈ ఫోన్లో మనకి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజల్యూషన్తో సూపర్ అమౌల్డ్ డిస్ప్లే అయితే ఉండబోతుంది ఈ డిస్ప్లే మీద మనకి లెఫ్ట్లో టాప్లో మనకి ఒక పంచ్ హోల్ డిజైన్ అయితే ఉండబోతుంది అనమాట ఈ పంచ్ హోల్ డిజైన్లో మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉండబోతున్నట్టు అర్థమవుతుంది అయితే ఈ ఫోన్ మనకి రావడానికి సూపర్ అమౌల్డ్ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది కానీ ఇందులో మాత్రం మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉండదు బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ క్లియర్గా ఈ ఫోటోలో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక దీంట్లో వాడబోయే ప్రాసెసర్ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ని వీళ్ళు వాడబోతున్నారు ఇదే ప్రాసెసర్ మనకి షామీ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో కూడా ఉంటుంది కదా సో ఇదే ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ రాబోతుందని వీళ్ళు సామ్సంగ్ సిక్స్ సిరీస్లో ప్రాసెసర్ కూడా రాబోతుందని వీళ్ళు ఒక పోస్టర్ కూడా షేర్ చేశారు కదా సో దీని ప్రకారం మనకి అర్థమవుతుంది అలాగే దీంట్లో మనకి సిక్స్ జీబీ వరకు ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి అలాగే మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ వరకు మనకి స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ కూడా ఉంటాయని అర్థమవుతుంది ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనకి మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ప్రైమరీ కెమెరా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అని అర్థమవుతుంది ఇక రెండోది మనకి ఒక టెలిఫోటో లెన్స్ అలాగే ఒక వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అని అర్థమవుతుంది ఇక దీంట్లో మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ ఆ పం
సాల్వ్ అయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన గ్లోబల్ వర్షన్ కూడా మనకి మేబీ జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ లేదంటే సెకండ్ వీక్లో కానీ ఫస్ట్ గ్లోబల్ బీటా వర్షన్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ బ్యాచ్లో మనకి అన్ని కూడా లేటెస్ట్ లాంచ్ అయిన మొబైల్స్ అన్ని కూడా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఇలాంటి మొబైల్స్ అయితే ఫస్ట్ బ్యాచ్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ డెవలపర్ వర్షన్ మనకి రాగానే నేను కూడా మీకు దీని గురించి ఒక సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను అమెరికన్ గవర్నమెంట్ హువావే కంపెనీని బ్యాన్ చేసిన తర్వాత గూగుల్ కూడా హువావేని బ్యాన్ చేసిన పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది వీళ్ళు ఆగస్టు నైన్టీన్త్ వరకు డెడ్ లైన్ కూడా ఇచ్చారనమాట ఆ తర్వాత హువావే కానీ హానర్ కానీ ఆగస్టు నైన్టీన్త్ తర్వాత ఏ మొబైల్ లాంచ్ చేసినా సో దాంట్లో మనకి గూగుల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట కానీ ప్రజెంట్గా ఎవరైతే హువావే మొబైల్స్ లేదంటే హానర్ మొబైల్స్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు అయితే వీళ్ళు త్వరలోనే ఒక కొత్త వయస్ కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నట్టు వన్ వీక్ నుంచి మనకి లీక్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి ఉన్నాయి కదా సో దీనిపైన స్టార్టింగ్లో మనకి హాంగ్ మెంగ్ వయస్ అని అనుకున్నాను ఈ హాంగ్ మెంగ్ వయస్ అనేది చైనీస్ వర్షన్ మాత్రమే గ్లోబల్ గా దీని పేరు మాత్రం వేరే పేరుతో లాగిపోతుందని ఈరోజు మనకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ అనేది బయటకు వచ్చింది సో దీని పేరు ఆర్క్ వయస్ అనమాట ఈ ఆర్క్ వయస్ కి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా ఈరోజు మనకి బయటకు వచ్చినాయి మనకి సెట్టింగ్ ప్యానల్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలాగే మనకి యాప్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అలాగే మనకి పర్మిషన్ మేనేజర్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ అనేవి బయటకు వచ్చినట్టు చూపిస్తున్నారు సో దీని ప్రకారం మనకి ఆర్క్ వయస్ అనేది త్వరలోనే గ్లోబల్గా లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మేబీ ఆగస్టు నైన్టీన్ తర్వాత ఇది మనకి చాలా వరకు మొబైల్స్కి తీసుకొచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది యాపిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కల్లా మనకు ఒక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ని కూడా తీసుకురాబోతుందని ఇంతకుముందు కూడా మనకు ఒకసారి బయటకు వచ్చింది కదా న్యూస్ ఇక ఈరోజు ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన పేటెంట్ అనేది బయటకు వచ్చింది ఈ పేటెంట్లో ఉన్న ఇమేజెస్ ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దీంట్లో మనకి ఒకటి కాదు ఫోల్డ్ రెండు ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మనకి ఫస్ట్ ఒకసారి ఫోల్డ్ చేయాలి దాని మీద నుంచి వెళ్ళి ఇంకొకసారి కూడా ఫోల్డ్ చేసిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది ఇది ఒక పర్స్ లాగా ఉంటుంది లేదంటే క్లచ్ అంటారు కదా సో అలా ఉంటుంది అనమాట ఒక పర్స్ డిజైన్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫోల్డ్ని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దానిపై నుంచి ఇంకొక ఫోల్డ్ కూడా వస్తుందని క్లియర్గా ఈ పేటెంట్లో మనకి అర్థమవుతుంది చూడటానికి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఈ ఫోన్ ఉండబోతుందని అర్థమవుతుంది యాజ్ యూజువల్ ఇది ఒక యాపిల్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక ఒక లక్ష యాభై నుంచి రెండు లక్షల యాభై వేల వరకు అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు మీడియా ఫైనల్గా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ని నిన్న అనౌన్స్ చేసింది ఇది మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా చీపెస్ట్ ప్రాసెసర్ అనమాట అది కాకుండా ఇది ఒక మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ మేబీ మనకి ఫ్యూచర్లో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు వేల బడ్జెట్లో లాంచ్ కాబోయే స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఫైవ్ జీ వర్షన్తో లాంచ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట ఇది ఒక మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ అనమాట అది కాకుండా ఇది మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ కూడా ఎందుకంటే కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది మనకి ప్రాసెసర్ వేరే అది కాకుండా దాంట్లో ఉండే ఫైవ్ జీ మోడెమ్ కూడా వేరే అనమాట అది మనకి అటాచబుల్ అనమాట అంటే మనకి ప్రాసెసర్ వేరేలాగా ఉంటుంది మోడెమ్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఎక్స్ ఫిఫ్టీ మోడము కానీ దీంట్లో మాత్రం టూ జీ నుంచి ఫైవ్ జీ వరకు ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్ జీ సపోర్ట్ చేస్తుంది టూ జీ త్రీ జీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ మీకు ఫోన్ని ఫోర్ జీతో లాంచ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం దాంట్లో ఫోర్ జీ మోడెమ్ అంటే ఎల్టీ మోడెమ్ని యాడ్ చేయాలి కానీ ఫైవ్ జీతో లాంచ్ చేయాలంటే ఫైవ్ జీ మోడెమ్ని యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ ఫిఫ్టీ మోడెమ్ని కానీ ఇది మాత్రం అలా ఉండదు అన్ని రకాల బ్యాండ్స్ కూడా దీంట్లో మనకి ఫైవ్ జీ వరకు సపోర్ట్ చేసేవే దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో దీన్ని నిన్న వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఇది మనకి సెవెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెస్ సేమ్ మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కూడా సెవెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ చేశారు అది కాకుండా దీంట్లో లేటెస్ట్గా ఏదైతే ఆమ్ కాటెక్స్ అనౌన్స్ చేసింది కదా ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ సెవెన్ కోర్స్ ఆ కోర్స్ని దీంట్లో వీళ్ళు వాడారు గ్రాఫిక్స్లో మనకి మాలి జీ సెవెంటీ సెవెన్ గ్రాఫిక్స్ కూడా వాడారు అనమాట ఇది ఒక లేటెస్ట్ గ్రాఫిక్స్ అది కాకుండా లేటెస్ట్ కోర్స్ కూడా ఇవి ఇదే మనకి ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ అనమాట ఏ సెవెంటీ సెవెన్తో లాంచ్ కాబోతున్న ప్రాసెసర్
ఇక ఈ రోజు యాప్ ఆఫ్ దీలో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫైల్ మేనేజర్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను చాలా మంది చాలా రకాల ఫైల్ మేనేజర్లు వాడుతూ ఉంటారు సో వాటిలో మనకు కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో పెయిడ్ ఉంటాయి ఫ్రీ వర్షన్స్ లో మనకి ఎక్కువగా యాడ్స్ అనేవి చూపిస్తా ఉంటారు కదా ఇది ఒక ఫుల్ వర్షన్ ఫైల్ మేనేజర్ అప్లికేషన్ దీని కాస్ట్ మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఈ రోజు ఫ్రీగా ఉంది రేటింగ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది సైజ్ మీకు లెవెన్ ఎంబీ ఉంది అలాగే డౌన్లోడ్స్ ఫైవ్ లాక్స్ కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి అనమాట లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టెక్ న్యూస్ న్యూస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను దిస్ 